Son las 5 menos 25 minutos de la tarde, abrimos nuestra tertulia. Como saben, pueden participar a través del 948-1382-001. Uno de los temas principales que hoy traemos a nuestra mesa de debate tiene que ver con las dietas eh, cobradas de Caja Navarra por diferentes partidos, por diferentes representantes de al menos dos partidos políticos en nuestra comunidad. El segundo tema también de actualidad, sin duda alguna a esta hora, es la fumata blanca o la fumata negra, algo que nos llevará hasta el Vaticano. Antes vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Javier Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bienvenido, Javier. Gracias, igualmente. Fátima Frutos, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Arracha de buenas tardes. Buenas tardes. Eh, con un poquito de catarro, ¿verdad, Fátima? Sí, un poco. Bueno, normal, con, la, eh, con el frío helador y la nieve que tenemos hoy en Navarra, es muy normal. Guillermo Lorea, ¿cómo estás, Guillermo? Buenas tardes. Bienvenido, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Bueno, en primer lugar, si os parece, compañeros y a ustedes, eh, telespectadores, les ponemos al día de las últimas novedades en relación con las dietas eh, cobradas por eh, representantes de UPN y Partido Socialista. Además, les contaremos qué ha dicho hoy el Gobierno en relación con este tema. Según las actas incluidas en el sumario al que ha accedido Diario de Navarra, tres integrantes de la Junta de Entidades Fundadoras de la Caja cobraron dietas sin acudir a varias reuniones convocadas. El cobro de dietas por no acudir era una práctica legal recogida en el sistema de pagos aprobado por la Caja en el año 2004. Cada dieta incluía una parte fija por asumir el cargo y otra, un 44%, solo se cobraba si se asistía. Es decir, se cobraban 1.717 euros si había presencia en la reunión y 962 si no se iba. De este modo, Roberto Jiménez cobró varias dietas por no asistir. El 19 de abril hubo triple reunión y sin acudir a ninguna de ellas cobró 2.886 euros. Lo mismo sucedió el 22 de julio. Jiménez faltó a una sesión triple. Debía haber cobrado 2.886 euros, aunque en el acta no le descontaron la ausencia que se le computó por error a Samuel Caro, por lo que figura que cobró 5.151 euros. PSN dice que se trata de un error y ha pedido ya que se rectifique. El Partido Socialista, a través de un comunicado, justifica que, como vienen defendiendo, el cobro de dietas no solo incluía reuniones, sino el trabajo y la responsabilidad más allá de estas citas. Además, aseguran que, aunque el sistema es discutible, no implica ilegalidad ni deseo de apropiación indebida. Como hoy no ha hecho declaraciones, hay que remitirse a sus palabras de hace unos días. Lo que me parecería una inmoralidad, de verdad lo digo, es ir, sentarte y llevarte las dietas, sin hacer nada más. Más que decir, sí, no, todo lo contrario, me parecería una inmoralidad. En el caso de Álvaro Miranda, su ausencia se produce en la única reunión que la Junta de Entidades Fundadoras realizó el 24 de noviembre de 2010. En el resumen fiscal consta que percibió 1.717 euros, como si sí hubiera acudido. Miranda ha anunciado que devolverá las dietas solamente de la Comisión Permanente, pero no las de la Junta de Entidades Fundadoras. Estos días no ha realizado declaraciones, pero en 2011 fue un claro defensor de lo cobrado en la caja, asegurando que era ético cobrar dietas porque formaban parte de su sueldo. ¿Cómo voy a pensar yo que no era ético. Es que si lo hubiera pensado, no lo hubiera hecho nunca. Para mí, para mí, para Álvaro Miranda, es una parte de mi salario. José Iribas no acudió a la única reunión convocada el 16 de marzo de 2011 por encontrarse ingresado y percibió 962 euros. Iribas, que sí devolverá las dietas cobradas, señala que al recibir aquel importe sin participar, acudió a la caja entendiendo que no era procedente. Asegura que el propio secretario le explicó que era correcto. Bueno, ese es el resumen de lo que hemos conocido hoy, como han podido ver a través de las páginas de Diario de, de Navarra. Vamos a bueno, recabar una primera valoración, desde luego cobrar dietas por no asistir a reuniones. En principio es un sistema viciado, un sistema ahora quizá corregido, pero bueno, pues no sé si extinguido para siempre. ¿Qué valoración tienes, Javier? A mí lo que me parece... Como ciudadano, ¿no? Como ciudadano me parece un sistema desde luego poco ético, ¿no? Poco ético y que, y que así hemos visto, lo ve el, el conjunto de la ciudadanía, el conjunto de la sociedad que está, que está viviendo esto eh, con hartazgo y hasta incluso con vergüenza porque estamos saliendo también en los telediarios a nivel nacional y, y, y demás, ¿no? Eh, una cosa es la legalidad y otra cosa es la moralidad, ¿no? Porque hay cosas que por muy legales que sean son muy, muy poco morales también. Fátima. A mí no es que me parezca falta de ética, a mí me parece que no existe la ética, que no es nada ético, ni poco ético, ni mucho, no es nada ético. Y creo que tiene que haber un encadenamiento de dimisiones. La ciudadanía está indignada, la ciudadanía está pasándolo francamente mal. Tenemos caritas desbordado, tenemos eh, gente con renta básica como nunca, como nunca los servicios sociales de los municipios saturados. 
está la gente pasándolo muy mal para que estos políticos o politiquillos den el espectáculo que están dando. Y cuando digo que tiene que haber una, un encadenamiento, una cadena de dimisiones, digo que tiene que empezar la presidenta de Navarra por dimitir, porque es la que ostenta la máxima representación institucional en Navarra y por vergüenza por torera, solo por vergüenza torera, eh, es la primera que tenía que dar ejemplo eh, y dejar en la presidencia de Navarra y llamar a las urnas a esta ciudadanía que nos merecemos tener voz, ir a votar y decidir a partir de ahora de estos escándalos tan absolutamente horrendos quién nos va a gobernar en Navarra. Desde luego, las personas que están ahora mismo gobernando Navarra en minoría y las personas que les han ayudado a alcanzar el gobierno de Navarra se tienen que ir a su casa, todos y cada uno. Las dietas que por otra parte, eh, insistimos, eh, so, eh, son, eran legales, pero eh, ¿qué grado de credibilidad tienen nuestros representantes ahora? Vamos a ver, el, el problema yo creo que, que de alguna manera se establecían sobre sueldos por cuanto los políticos que tenían responsabilidades públicas eh, hace unos años entendían que tenían que completar sus remuneraciones. Y en lugar de plantearlos abiertamente en un parlamento eh, o plantearlos abiertamente a la sociedad, eh, pues mejoraban eh, sus eh, retribuciones mediante los consejos en cajas, en sociedades públicas, etc. Eh, sin perjuicio del, del debate que se pueda establecer sobre cuánto debe eh, ganar quienes tienen responsabilidades públicas, porque debemos tener gente de valía y que esté bien pagada, pero que sean de valía y, y no al revés, eh, resulta escandaloso la opacidad que ha habido, escandaloso el sistema, digamos, eh, en sí mismo tan, tan propicio a, a, a que se produzcan asuntos pues, de dudosa, de dudosa, de dudosa de, de, digamos, eh, denominación ética, ¿no? Digamos. Entonces, eh, bueno, pues yo creo que, eh, que resulta escandaloso hoy en día, y más ahora, es decir, probablemente esto, este escándalo salta hace dos, de tres años o cuatro años y hubiera supuesto, hubiera repugnado en general a la sociedad, pero hoy con la que está cayendo todavía, todavía más. Yo, a diferencia de Fátima, no creo que haya que cargar las tintas sobre la presidenta del gobierno, ni, ni deba exigirle que dimita ni que convoque elecciones. Es un planteamiento que se puede hacer, uh -huh. pero no creo que va a ser una... UPN y PSN recibían esa, efectivamente, ese dinero. Efectivamente, porque es un tema que no... El problema no es ni un partido ni es la presidencia del gobierno. El problema es que es un sistema que estaba establecido en la mayoría de los partidos. Digo en la mayoría porque no todos, no todos participaban en, de, de, este, digamos, de, este, de este reparto del pastel. De todas maneras, tampoco todos han reaccionado de la misma manera. Vemos eh, que el hecho de no acudir... Eh, no supone una, una ilegalidad, si sí puede alguien entender que es eh, poco, poco es cuestionable, desde el punto de vista ético cuestionable al menos, pero hay algunos que, que no lo sabían y que, como Iribas, y que acudían a la caja para devolver creyendo que era un error, y hay otros que el error es que estaban cobrándolo todo como si hubieran ido, que es ya rizar el rizo a esta desvergüenza que se ha, que se ha producido. La verdad es que en definitiva y en resumen pues supone un escándalo y hay que replantearse, cambiar eh, el sistema eh, absolutamente. ¿no? Es decir, la ciudadanía ya no está para, para tolerar este tipo de cosas. Y la reacción del gobierno hoy, eh, me gustaría también que la abordáramos. ¿no? El consejero portavoz del gobierno ha dicho que comparte el malestar, reconoce errores y se disculpa. ¿Es suficiente? En no. absoluto. No. Sobre todo porque el portavoz de gobierno se ha visto también que se ha llevado ciento y pico mil euros también con dietas. Y además que es que no solo hay que hablar de las dietas de la caja de ahorros de Navarra, que es que hay que hablar de Mercairuña cuando, cuando estaba de alcaldesa la señora Barcina, que es que hay que hablar de Vinsa. Es que no solo hay que hablar, es que aquí ha habido gente metiendo mano en lo público en distintos sacos y en distintos textos. Y eso conlleva una responsabilidad política, no solo vale con devolver el dinero, me da igual que devuelvas lo de la permanente, lo de la junta o, o, lo, o lo que sea, o cualquier otro órgano que todavía a lo mejor no conocemos, porque la investigación judicial va a seguir y a lo mejor dentro de una semana nos enteramos de otra cuestión opaca. ¿Y entonces qué? ¿Vamos a seguir soportando a una persona con un 30% de los votos que se erigió como como presidenta con el apoyo del Partido Socialista, haciéndose el araquiri, el Partido Socialista, por cierto. ¿eh? Y ahora ese 30% que ya, vamos, estoy deseando que el CIS venga aquí a Navarra a hacer una encuesta de cómo están las cosas, porque estoy segura que a la señora Barcina ya no le vota ni el apuntador, 
ya no le votan ni su comunidad de vecinos. Bueno, así está claro. la situación, hay indignación y hay presión, desde luego, en la calle en relación eh. con este tema, sobre todo ahora, ¿no? que estamos en un momento de crisis eh, intensa ¿no? y recibimos esas informaciones de 700.000 euros cobrados en menos de dos, en menos de dos años. ¿no? Eh, quizá este momento también agrava la situación de forma muy importante, ¿no, Guillermo? Pues yo creo que sí, pero eh, yo creo que también tendríamos, que estamos hablando de los representantes públicos y de que rindan cuentas a, a los ciudadanos que les han votado, pero también eh, hay que ver la responsabilidad que tenían estas personas que cobrar estas cuantiosas dietas en la gestión de Caja Navarra, porque es que además la gestión ha sido lo que ha sido y ahora estamos hoy con una Caja Navarra vacía de contenido, que es una fundación y que, y que tiene un porcentaje ínfimo de, 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 de Caixa. Entonces, eh, ya que cobraran estas dietas, yo creo que deberían hacerse corresponsables. Eh, responder claramente lo que, cuánto han cobrado, en concepto de qué lo han cobrado, quiénes han asistido y a qué y por qué, y qué responsabilidades tenían en su gestión. Es decir, qué hacían esas reuniones y se limitaban a escuchar o participaban y aportaban, eh, aportaban eh, sus, sus, sus puntos de vista. Uh -huh. Y por lo tanto, concluir todo esto en las responsabilidades que tenía cada uno en esa gestión de Caja Navarra. Porque ahora parece que nos hemos quedado, sin la Caja Navarra de todos los navarros, nos hemos quedado con algo absolutamente vacío de contenido, y, y aquí parece que no ha pasado nada. Es decir, Enrique Goñi mmm, cuenta una, una película, y el señor se hace lo mismo y, y, y el resto qué. Y digo el resto, porque Fátima, tú vuelves a cargar las tintas otra vez en UPN y en el gobierno, pero antes estábamos comentando, antes de entrar eh, en antena, y tú estabas hablando del Partido Socialista y de Roberto Jiménez también. Sí, sí. Quiero decir, aquí han participado de todos los partidos eh, y, y, y han estado aquí en un festival eh, obsceno, todos, todos no, pero muchos. Eh, y el Partido Socialista, el primero también. Sí, pero hay algunos que tienen más responsabilidad que otros. Sí, algunos cobran por, por, el total por sí. no ir, otros lo querían devolver. Quiero sí. decir, si nos pero ponemos en la catadura moral de... Si vamos y una personaje... presidenta. ¿Perdón? En el, en el gobierno no hay nadie ahora mismo del Partido Socialista. Y sin embargo, en el gobierno actual está Sánchez de Muniay, el señor Iribas y la Yolanda Barcina metido en este tinglado de las dietas ostentando esos cargos públicos. Cosa que no hay ni un socialista en el gobierno de Navarra no, ahora porque mismo. Porque los, 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 los cesaron, pero participaron de ese gobierno y no les dolió en prenda el tiempo que estuvieron en ese gobierno y también cobraban dietas. Yo estoy decir, de acuerdo con eso. No excusa. Y además siguen, estas personas que has nombrado, siguen en el Parlamento de Navarra, eh, o algunos, eh, por lo tanto... Eh, el, en concreto Roberto Jiménez y lo de Roberto Jiménez de hoy, eh, pues eh, lo hemos comentado antes y tú estabas de acuerdo, es absolutamente escandaloso el señor Roberto Jiménez. Por eso he hablado de encadenamiento de dimisiones, uh -huh. Javier. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con vosotros, eh, insisto, yo creo que hay que dirimir entre las responsabilidades penales que pueda haber, que eso yo por respeto se lo voy a dejar de momento a los tribunales que están trabajando y lo están haciendo muy bien, y las responsabilidades éticas que pueda haber eh, respecto a esto. Eh, ¿Dimisión de Barcina? Por supuesto. ¿Vale? Y si no dimite la señora Barcina hay que forzarla. Y si ¿Vale? toda la oposición tiene que hacer una moción de censura con la única intención que sea eh, el presidente quien sea, convocar las elecciones en cuanto, en cuanto se aupe a la presidencia, firmar un decreto foral en el que convoca elecciones, ole. ¿Vale? Eso es lo que hay que hacer. ¿Eh? Y toda bueno. esta gente, yo sí que quiero decir una cosa, perdonar, yo sí que quiero decir una cosa. ¿Eh? Responsabilidad y hace falta, y hace falta eh, dirimirlas. Y yo estoy avergonzado, y lo quiero decir, lo quiero decir bien alto y claro, como ciudadano, y lo voy a decir ahora este caso también como socialista, estoy avergonzado de Roberto Jiménez, de todo lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Y yo creo que este señor, y la Barcina y demás, o sea, el conjunto, pero me centro ahora en Roberto Jiménez, por lo que ha aparecido hoy en la prensa, es que no tienen vergüenza, y es que se tienen que ir, y se tienen que ir ya, porque hace falta una regeneración, una regeneración en los partidos y en las instituciones, y mientras siga este tipo de gente, esa regeneración no se va a dar. Eh, yo quería decir que a mí me parece eh, que hay que pedir explicaciones, hay que exigir responsabilidades, por supuesto son distintas unas de otras, las penales seguirán su curso, eh, se analizarán y se diluirán en los tribunales de justicia eh, y luego están las políticas, y etcétera, y luego, luego están las, las personales. Pero en cualquier caso, yo creo que no hay que caer tampoco en, en, o sea, en, en, en hipocresías o en populismo, es decir, ahora estáis exigiendo... Eh, tú en concreto como socialista te avergüences de tu partido, pero a quien exiges... Que... No, me avergüenzo de, no, de mi partido no. No, de tu partido me, no, me de, de algún de... miembro de tu partido, Eso en concreto su, presi tu presi su presidente. Y le, y, 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 pero le pides la dimisión al gobierno actual. Yo creo que el gobierno actual eh, no tiene más responsabilidad que otros. Es decir, la propia presidenta no tiene más responsabilidad que tu presidente. Es decir, de hacer en el, lo que, con la que está cayendo, en el momento tan delicado económico, eh, querer dimitir a un gobierno por algo que han participado todos. Y ahora estábamos analizando lo que hacía la, la Junta Permanente, la Junta de Entidades Fundadoras, 
pero es que podemos ir un paso más atrás y, y hablar de los consejos de administración antes de que se despolitizaran y se crearan estos órganos como alternativa para estos políticos, donde había gente de todos los partidos, de todos los partidos que estaban, excepto, si no me equivoco, el Partido Popular, porque no, no se había refundado todavía. Uh -huh. Que, por cierto, fue un caballo de batalla durante estos últimos años y en el Parlamento se planteó por parte de Santiago Cervera en distintas ocasiones tomar medidas para lo que estaba ocurriendo en Caja Navarra y todo el mundo silbaba y miraba al techo. Y ahora algunos os escandalizáis y pedís dimisiones con las manos en la cabeza a Yolanda Barcina. Bueno, personalizar todo esto en la, en, en la presencia del Gobierno en Yolanda Barcina me parece una indecencia también. Me parece tan indecente como lo que han estado haciendo todos, de, vari, de casi todos los partidos, llevándoselo crudo a casa. Indecente, parece que no se puede hacer populista. Esta señora de presidenta, de presidenta. presidenta es, de es, de es Tres delirantes no, para este Navarra es abrir este ayer programa. El, 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 eh, programas en prime time en cadenas estatales ¿eh? con Yolanda Barcina, máxima representación de Navarra institucional, ¿eh? metida hasta el cuello con el tema de las corruptelas y de las, y de las dietas. Es una auténtica vergüenza para Navarra, es denigrante, yo no soy... yo no pertenezco al Partido Socialista, yo hablo como ciudadana y digo que esta señora y... Todas aquellas personas que han chupado del bote ¿eh? de forma indecente, eso sí que es una indecencia, se tienen que ir a su casa. Y a continuación que se nos dé la palabra al pueblo. ¿eh? Ni la que está cayendo ni la que tiene que caer. El pueblo soberano es quien tiene que decidir quiénes son sus representantes a partir de ahora ¿eh? y quién debe gobernar a partir de ahora Navarra, porque desde luego en las manos que está ahora mismo Navarra vamos todos... Al hoyo. Vaya por delante, vaya por delante que tendrá que responder como tenga que responder ella y todos los demás. Vamos a llegar hasta el final con sus últimas consecuencias a pedir las explicaciones y lo he dicho antes. Es decir, hay que exigir que se den las explicaciones. Ahora, pedir a todo correr que dimita y que se convoquen elecciones por el mero hecho de esas dietas eh, y, no personal, y, y, personal, no y personalizando y Yolanda no, Martina, no es justo, no, personalizarlo en no Yolanda Martina por no es justo, porque han participado de esto todos los partidos. Entonces, dices, todos los que nos gobiernan, ¿qué quieres, de, dejar la cámara vacía? Pues no. si, si hay elecciones, Guillermo, los 50 se van. Claro. Y hay unas nuevas elecciones. Y, 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 y van a presentarse los mismos partidos, que han permitido, por cierto, las estructuras de los mismos partidos. Quiero decir que el problema es mucho más de raíz. El problema no es un escándalo de un gobierno, una crisis de gobierno o de un presidente un presidente, en este caso una presidenta. El problema es que todos los partidos se tienen que replantear todo, se tienen que replantear las estructuras, se tienen que replantear la forma de hacer política, porque se lo está demandando la gente. Pero no hagamos populismo, es decir, hay que replantearlo. No hay que plantearlo es en el justicia. Parlamento. Y las, es justicia y que, la, a partir de la Bueno, nos quedamos con estos planteamientos, desde luego hay un gran malestar, sin duda alguna, que viene pues, de, de todas las tendencias, ¿no? al conocer esta situación y máxime en las condiciones económicas en las que vivimos. Hoy, sin duda alguna, hemos centrado nuestra mirada en este tema, estábamos también muy pendientes de esa fumata blanca o negra en el Vaticano, de momento no hay novedades y de momento tampoco tenemos eh, tiempo, así que si a lo largo de la tarde hay algún cambio en relación con el sucesor de, del Papa eh, Ratzinger, pues se lo iremos contando, por supuesto, en el programa. Javier Álvarez, muchísimas gracias, a Fátima vosotros. Frutos, gracias también, Guillermo Lorea, muchas gracias y muy buenas tardes. buenas tardes. Bueno, y hemos centrado nuestra atención en toda esta situación escandalosa política y económicamente. Hacemos ahora una breve pausa y seguimos con otros contenidos.